தேன்வெள்ளி சேனல் சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நாம் என்னென்னைக்கு பார்க்கலாங்கன்னா நம்ம சேனலில் அதிரசம் அதிரசம் வந்து நம்ம அப்போ தாத்தா அம்மையாத்தாலாம் வந்து அதிக அளவில் ரெண்டு லிட்ரு மூணு லிட்ரு போட்டு நம்ம மர ஒழில் வந்து இடித்து ஒரு நாள் பாவெல்லாம் காய்ச்சி ஒரு நாள் வச்சுருந்து மறுநாள் வந்து சுடுவாங்க நல்ல பாரம்பரிய உணவு இது அது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்குது நாம் அந்த அளவுக்குலாம் வந்து இப்போ போட்டு செய்கிற அளவுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த அளவுக்கு மர உள்ளு இதெல்லாம் வந்து ஃபெசிலிட்டி பற்றாது நம்ம வந்து சின்ன அளவில் ஒரு மிக்சியில் அரைக்கிற மாதிரி ஒரு டம்ளர் ஒரு டம்ளரோ ரெண்டு டம்ளரோ போட்டு செய்கிற மாதிரி நம்ம பாரம்பரிய உணவுடைய டேஸ்ட்டு நம்மளுக்கே கிடைக்கிற மாதிரியே நம்ம இன்றைக்கி செஞ்சு பார்க்கலாங்க நம்ம வந்து இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்க்கலாங்க பச்சரிசி இந்த பச்சரிசிங்க மாவு பச்சரிசி மாவு பச்சரிசி சாப்பாட்டு பச்சரிசி போட்டிங்கன்னா மாவு அதிகமாக வராது அதனால் மாவு பச்சரிசின்னு கேட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் வாங்கி இதை வந்து கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கணும் நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த டம்ளரில் வந்து நல்லா குவிச்சு அளந்துக்கிட்டேங்க ரெண்டு டம்ளர் பச்சரிசி இந்த டம்ளரில் வந்து குவிச்சு அளந்து இதை வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணி வடித்து வச்சுருக்குதுங்க இது அடுத்தது வெள்ளம் வந்து இதே டம்ளர்லேயே நம்ம எதில் வந்து பச்சரிசி எடுக்கிறோமோ அதே டம்ளர்லேயே ரெண்டு டம்ளர் அதில் வந்து குவிச்சு அளந்த அரிசி இது இந்த அளவுக்கு நிறையா நிறைய அளந்துக்கலாம் அளவுக்கு ரெண்டு டம்ளர் இதே அளவில் அளந்துக்கலாங்க அந்த வெள்ளம் இது ஏலக்காய் தூள் சுக்குப்படி உங்களுக்கு தேவைன்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கூட அதுக்கடுத்து நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் போ சுடுறதுக்கு இப்போ வந்து அன்னைக்கே சுட வேண்டாம் இது வந்து அன்னைக்கே சுடுறதை விட மறுநாள் சுட்டாத்தே நல்லாயிருக்கு நம்ம இப்போ வந்து இது எப்படி வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் காட்டன் கிளாத்தில் வந்து நம்ம அது எவ்வளவு தூரம் உணரோணுங்கிறத பார்த்துட்டு மாவு எந்த அளவுக்கு பதமாக இருக்கிறதுங்கிறதையும் பார்க்கலாமுங்க அடுத்து பாவு காய்ச்சுறதையும் பார்க்கலாம் அப்படி பார்த்துட்டு அப்புறம் நாளைக்கு எப்படி அதை சுட்டு எடுக்கலாம்ங்கிறது அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு என்னென்னா இதை வந்து இப்படி ஒயிட் கலர் காட்டன் கிளாத்தில் வந்து நம்ம வந்து உணர வைக்கணும் அது வந்து நிழல்லையே உணர வைக்கணும் இல்லாட்டி ஃபேன் காத்தில் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு அரிசி அந்தளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த துணி காட்டன் துணி வந்து பெருசாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அந்தளவுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் இந்த வந்து அரிசி ஈரமாக இருக்கணும் ஆனால் வந்து தண்ணி இருக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு பதமாக இருக்கும்போது நான் உங்களுக்கு அப்போ அப்போ அப்போவும் காமிக்கிறேன் அது வரைக்கும் இது உணரட்டுங்க இப்போ உணர வச்சிடலாம் ஒரு பாஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் எவ்வளோ நேரத்தில் இது அரிசியை பொறுத்து சீக்கிரம் ஈரம் உணர் ஆனால் ரெண்டு மணி நேரம் இது ஊற வச்சுருக்கணும் நல்லா உணரட்டுங்க உணர விட்டு உங்களுக்கு எந்த பதத்தில் எடுத்து நம்ம மாவை அரைக்கிறோங்கிறத அப்புறம் பார்க்கலாம் வந்து நம்ம வந்து ப வெள்ளம் வந்து கரைக்கிறதுக்காக கல் மண் இருந்தால் வந்து அடியில் நின்றுக்கும் அதனால் இப்போ கரைச்சி வச்சுக்கலாங்க இதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து கால் டம்ளர் நம்ம எந்த அளவில் அரிசி வெள்ளம்லாம் எடுத்தோம்ல அதே இதில் கால் டம்ளர் இப்போ வந்து பாவு காய்ச்சல கரைக்கிறது மட்டும்தாங்க நல்ல ஒரு சிம்லையாக வச்சு கரைச்சிக்கலாங்க அடுப்பத்தை வச்சு இது நல்லா வெள்ளம் வந்து கட்டி இல்லாமல் கரையிட்டு நம்ம இதுக்கு இதை கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிட்டு சிம்மில் வச்சு நம்ம வந்து அரிசி அந்த அளவுக்கு உணர்ந்துருக்குதுட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் அதுக்கு மேலே நம்ம பால் காய்ச்சலாம் பால் காய்ச்சலாம் இதை கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிட்டு இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து உணர்ந்துருச்சுங்க அரிசியில் வந்து ஈரம் இருக்குது ஆனால் தண்ணி இல்லை இது அளவுங்க கரெக்டான பதம் பாருங்க பிடிச்சா அப்படி உழுவுது கையில் வந்து தண்ணி இல்லை ஆனால் அரிசி வந்து ஈரம் நம்ம வந்து இப்போ அரைக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து பாவுக்கு வந்து வெள்ளை கரைசல் வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டோம் அது கரைஞ்சு அதை வடித்து வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை அரைக்க ஆரம்பிக்கலாம் மாவு ஈரமாகவே இருக்கணும் அதுக்காக இப்போவே அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வெள்ளம் வந்து அந்த கால் டம்ளர் தண்ணியில் வந்து கரைச்சி சிம்லையே வச்சு கரைச்சி வடித்து வச்சுருக்குதுங்க ஒரு ஸ்டீல் வடிகரண்டியில் நீங்கள் வடிச்சுக்கலாம் இது இதுக்கு மேலே தான் இதை பால் காய்ச்சோன்னு வெள்ளமாகப்பட்டது வந்து நீங்கள் பாவு வெள்ளம்னு கேட்டு வாங்கிக்கணும் அதிர்ஷ்டத்துக்கு வந்து எல்லா வெள்ளமும் ஒத்
ஒரு பதமாக உருண்ட உருண்டை வெள்ளம் பதமாக இருக்குங்க பாவு வெள்ளம்னு கேட்டு வாங்கிக்கலாம் இப்போ அரிசி மாவு வந்து நைஸ் ச நைஸாக அரைச்சிக்கணுங்க நைஸாக அரைச்சி சளிச்சு இந்த மாதிரி உள்ளதுலேயும் பொடி கண்ணில் சளிச்சுக்கணும் இந்த கப்பி வந்து இது ஆகாது இது வந்து ஒரு கோலம் போடுறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அடியாக கடைசியாக கரைச்சது இந்த கப்பி இது வந்து கோலம் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சல்லடை இந்த மாதிரி சல்லடை நைஸ் சல்லடை மாவு வந்து அடிக்கடி இப்படி அமுத்தி வச்சு நம்ம பாவு ரெடி ஆகிற வரைக்கும் மூடி வச்சிடணும் இப்படி இந்த மாதிரி பிடிக்கிற மாதிரி இந்த பதம் இருக்கணும் ஈரப்பச ஈரப்பதமாக இருக்கணும் இதுதான் இப்படி இருக்கணும் மாவு உணரப்படாது இப்போ நம்ம வந்து பாவு காய்ச்சி ரெடி பண்ணலாம் தீ வந்து மீடியம் கீட்லேயே வந்து நம்ம பாவு காய்ச்சணும் அதிகமாக வச்சிட்டோம்னா சீக்கிரம் வந்து பாவு வந்து நல்லா முருகி போயிடும் பதம் வராது அதிர்ஷ்டம் எப் எப்படி பதம் தக்காளி பதம் உருட்டு பதம் வரணும் பாவு நான் அந்த சமயம் மட்டும் நான் இப்போ காமிக்கிறேன் மீடியம் கீட்லேயே வச்சு நம்ம பாவு காய்ட்டு மேலே சிம்மில் வச்சுக்கணும் இப்போ பாவு மே மேலே வந்து பொங்கி வந்தாலும் சிம்மில் வச்சுக்கணும் சிம்மை தவிர மடி ஹீட்டு வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடாது நல்லா பாவு வந்து வாசம் வந்து நல்லா திரண்டு வரும்போது இந்த வரும்பு தண்ணியில் விட்டு பார்க்கலாம் தக்காளி பதம் இதை வந்து இப்படி கையில் எடுக்கணும் கையில் எடுக்கணும் இன்னும் கை இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இது கரெக்டாக நம்மளுக்கு பதம் அப்படி பாவ பண்ணிடலாம் தண்ணிக்குள்ள இருக்கும்போது இப்படி நல்லா உருண்டு இருக்கணும் இதுதான் தக்காளி பதம் இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்படி உருண்டு வரும்போது இது வந்து நம்ம எடுத்து மாவில் போட்டு கொட்டி இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம் ஏலக்காய் தூள் போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நம்ம பாவை ஊற்ற வேண்டியதான் மாவு மட்டும் உணராமல் இருந்தால் போதும் வந்து மா மாவு சாரி மாவு மட்டும் உணராமல் இருந்தால் போதும் நல்லா பதமாக வந்துடும் அந்த தக்காளி பதத்துக்கு எடுத்து ஊற்றும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் பார்த்துக்கிட்டு ஊற்றிக்கலாம் முதல்ல ஊற்றுல பாவு இப்படி இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் பாவு ஊற்றலாம் இப்படியே வே நம்ம வச்சிட்டோம்னா இப்போ சுடுறப்ப தான் கரெக்டாக இருக்குது ஒரு அரை மணி நேரத்தில் ஆனால் வந்து நாம் நாளைக்கு சுடும்போது வந்து இந்த அரிசி மாவு ஊறு நல்ல இந்த சூடான பாவில் அரிசி மாவு வேகு அதனால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு கெட்டி ஆயிடு நாளைக்கு சுடும்போது கெட்டி ஆயிடு இன்றைக்கே சுடுற மாதிரி இருந்தால் இந்த லெவலில் கூட வச்சிடலாம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டா வராது க இது அதிர்ஷ்டம் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றலாங்க பாவு இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு இலக்கமாக இருக்கணும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் உள்ளேலாம் பாருங்க பப்பிள்ஸ் தெரியுது பாருங்க இதுதான் நம்மளுக்கு கரெக்டான பதம் நாளைக்கு எடுக்கும்போது நம்ம அதிர்ஷ்டம் தட்டும்போது கரெக்டாக வரும் இதை வந்து ஒரு இப்படி கொஞ்சம் நேரம் கிளறிட்டு பார்க்கும்போதே பூராமே பாருங்க இதே நம்ம அளவான பதம் நம்ம கெட்டியாகவும் ஆகாது நம்ம இலக்கமாகவும் ஆகாது நாளைக்கு கரெக்டான பதத்துக்கு உருட்டுறதுக்கு வந்துடும் அது சிந்தட்டளவுக்கு வந்துடும் இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி நம்ம அப்படியே வச்சிடணுங்க அதுக்கு மேலே வந்து நெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் மேலே தடை வைக்க வச்சிடலாங்க இந்த சின்ன பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் மாவு அதிகமாக இருந்தால் இந்த பாத்திர பெரிய பாத்திரத்துலேயே வச்சிடலாம் கம்மியாக இருக்கும்போது மாவு உணந்து போகும் அதனால் வந்து இதில் ஊற்றி 
ஒரு ஒயிட் கலர் காட்டன் துணியில் வந்து நம்ம மூடி வச்சிடணும் நியூஸ் பேப்பரை ஒரு தட்டோ போட்டு நம்ம மூடப்படாதுங்க இது மேலே வந்து லைட்டாக நல்லெண்ணெய் தடையை வைக்கலாம் அல்லது நெய் தடை வைக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து ஊற்றி வைக்கும்போது இந்த பவுல் சங்கங்க தெரியும் அப்படின்றது கரெக்டான பதம் நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே எண்ணெய் தடையை வச்சிடலாம் இந்த மாவு மேல் மாவு உணராமல் இருக்கிறதுக்காக இது வந்து இன்றைக்கி ஒரு நாள் இருக்கவிட்டு நாளைக்கு வந்து இது வந்து த அதிரசம் தட்டணும்னா கரெக்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு அந்த பச்சரிசி மாவில் வந்து அந்த வெள்ளைப்பாகு நல்லா ஊறி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிக்கு இதுக்கு வந்து எந்த வித ஒரு மாவு சோடாவோ எது தேவையில்லை கப்புனு வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடப்படாதுங்க ஒரு ஒயிட் கலர் காட்டன் துணி வச்சு இதை வச்சு நல்லா க மூடி வச்சிடணும் அல்லது நியூஸ் பேப்பர் கூட வேண்டியதில்லை அதெல்லாம் கெடுதல் காட்டன் துணி தான் அது கரெக்டு அதுலேயே மூடி வச்சிடலாங்க நான் இப்போ நாளைக்கு நம்ம எப்படி அதிரசம் தட்டுறதுங்க நாளைக்கு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து நேற்று வந்து ரெடி பண்ண வச்ச மாவு இந்த அளவுக்கு பதமாக இருக்குது பாரு நல்லா கரெக்டான பார்த்துக்கு இருக்குது நம்ம இப்போ எடுத்து வந்து அதிரசம் தட்டி போடுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ வந்து எண்ணெய் சூடு ஏறிக்கிட்டு இருக்குது பாத்திரத்தில் நல்லா ஹீட் ஆனோடனே இப்போ கரெக்டாக எண்ணெய் தடவி ஒரு இலையோ இல்லை தட்டோ ஏதோ ஒன்று எடுத்து வச்சு நம்ம வந்து சரியான அளவு எடுத்து உருண்டையெல்லாம் பிடிச்சி தட்டி நம்ம எண்ணெய்க்குள்ளே போட எண்ணெய் காஞ்சோடனே போட வேண்டியதாங்க நம்ம நேற்று எடுத்து வச்சா பிடிச்சி நம்ம அதை எந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணல அப்படியே விட்டுட்டா இந்த அளவுக்கு ப பதமாகிக்கிச்சுங்க நம்ம தட்ட அளவுக்கு கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துருச்சு நம்ம நேற்று பார்த்து அதே மெஷர்மெண்டில் நீங்கள் கொஞ்சமாக போட்டு முதல்ல செஞ்சு பாருங்கள் அப்புறம் கூட அதிகமாக போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நைஸாகவும் தட்டப்படாது நம்ம மொத்தமாகவும் இருக்கக்கூடாது அளவான சைஸ் தட்டி நம்ம போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி இலையில் வேணும்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கூட தட்டி வச்சுக்கலாம் இலை அதிகமாக வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் நம்ம கைக்கு எண்ணெய் தடைக்கணும் இலைக்கு எண்ணெய் தடைக்கும் இலை இல்லாத பட்சம் நீங்கள் தட்டிலையும் ஓட்டுக்கலாம் அதனால் ஒன்று தட்டு தவறு வராது நம்ம வந்து எண்ணெய் காஞ்சோடனே அடுப்பை வந்து மீடியம் தீயில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம போடலாம் அதிரசத்தை போடலாம் நம்ம அப்போ கா பார்க்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகிட்டு பாரு இப்போ வந்து நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நீ வந்து தீயை குறைச்சிக்கலாம் மீடியமாகவே வச்சுக்கலாம் நீ இதுக்கு மேலே நான் வந்து ஹீட்டாக வைக்கக்கூடாது எண்ணெயை இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் மிதமான சூட்லேயே நம்ம வந்து வேக வச்சு கரட்டி போட்டு எடுக்கணும் இப்போ வந்து அந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாம் ரொம்ப எண்ணெயே இல்லாமல் வடிக்க வேண்டியதில்லை ஓரளவுக்கு வடித்தா போதும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் இருக்கணும் இப்படி ஒன்று ஒன்றாத்த போட்டு எடுக்கணும் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிக்கணும் இதுக்கு எண்ணெய் பத்தாம இருந்தேன்னு நாங்கள் மேலே வந்து திகராது நம்மளுக்கு கரெக்டான பதமாக அமைஞ்சிக்கிச்சு பாவு மா மாவு எல்லாம் இப்போ கரெக்டாக வருது வரும் அவ்வளோதான் இன்னும் ஒன்று கூட நான் போட்டு காமிக்கிறேன் நம்ம ஓரளவுக்கு நிறம் மாறணுன்னே எடுக்கலாம் 
அதுலேயே பாவில் வெந்திருக்குது பச்சரிசி மறுபடியும் இது வந்து அந்த ஜூட்டில் வந்து இந்த எண்ணெய் சூட்டில் நல்லா வெந்துக்கு அதனால் நம்ம க நம்ம கருக வே வேக வேணுங்கிறது இல்லைங்க ஓரளவுக்கு நேரம் மாறணுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் ஓரளவுக்கு அப்படி தான் இருக்கும் அப்புறம் போக போக கட்டா நல்லா இப்போ உப்பி வருது பாருங்க இவ்வளோதான் இது இது பொறிக்கிறது தான் இவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லாம் பொறிச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் சுற்றி எடுத்துகிட்டு நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம் இந்த தேடு இவ்வளோதான் இது பொறிக்கிற நம்ம தேடு அரிசி ஊற வைக்கிற அன்னைக்கு மட்டும் கரண்ட் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கணும் இது வந்து கரண்ட் இல்லைன்னா அப்புறம் அரிசி காஞ்சிருச்சுன்னா பதம் கரெக்டாக வராது கரண்ட் இருக்குதான்னு பார்த்துக்கணும் அனுபவமாக இருக்கிறவங்கள ஒருத்தரே இதை பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் சிறு வயசாக இருக்கிறவங்கள ஒரு ரெண்டு பேர் இன்னொருத்தர் ஹெல்ப்புக்கு இருந்தால் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அது மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதிகமாக எண்ணெயும் இது பிடிக்காது இந்த அளவுக்கு பதமானா எண்ணெயும் அதிகமாக இருக்காது நம்ம போட்ட அந்த ரெண்டு டம்ளர் மாவுக்கு ஒரு இருபத்தி ஒரு அதிர்ச வந்துருக்குது நம்ம வந்து நிறமும் ஒரே அளவை எடுக்கிறோம் நம்ம கருப்பாக இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி கச்சல் மாதிரி அடிக்கி அதனால் நிறம் இப்படி எடுத்தாலும் பரவாயில்ல இது வந்து இன்னும் சூடு இது வந்து இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நல்லா சூடாக இருக்குது அதனால் அந்த சூட்லேயுமே அந்த நல்லா வெந்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னு இப்படி எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மூடி உள்ளே போட்டு அது மேலே நம்ம வந்து அடிக்கிறோம் வரிசையாக அடிக்கிட்டோம்னா அந்த எண்ணெய் இருந்தாலும் தனியாக வெளியே வந்துடும் இது வந்து இன்றைக்கி சாப்பிட்றத விட நாளைக்கு நாளை கழித்து இப்படி சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட்டு கூடும் ஆறு ஆறுத்தாலும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது மாதிரி எல்லாமே அடிக்கிறலாம் பாருங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க பார்த்தா இப்போ சாப்பிட்டோம்னா ஒரு முறைன்னு இருக்குது நா நாளுக்கு நாளைக்கு நாளாக 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 ஒரு நம்ம வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது எல்லாமே இப்போவே சாஃப்டாக இருக்குது இன்னும் இது வந்து எப்போவுமே அதிர்ஷம் வந்து இன்றைக்கி சாப்பிட்றது வர ரெண்டு நாள் ஆனால் தான் இன்னும் டேஸ்ட் அதிகம் கொடுக்கும் எல்லாமே இதே மாதிரி நம்ம போட்டு வச்சுட்டு தட்டு போட்டு மூடி வைக்கப்படாது தட்டு போட்டு மூடி வச்சுனா நல்லா அந்த இந்த சூட்டுக்கு அதுக்கு நல்லா தண்ணி இதில் வேக்கிற தண்ணி வந்து இதில் விட்டு நாள் கெட் இது கெட்டு போய் நாள் கூட வச்சுருக்க முடியாது இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாருங்கள் எல்லாமே சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம அந்த அந்த மெஷர்மெண்ட்டே போதும் உங்களுக்கு முதல்ல கொஞ்சமாக செ போட்டு செய்யுங்க அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து ரெண்டு லிட்ரு மூணு லிட்ரு போட்டு தான் பழக்கார் இப்போவெல்லாம் அந்தளவுக்கு முடியாது ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சமாக போட்டு தீபாவளி தீபாவளிக்குன்னு சொல்லி ஸ்பெஷல்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லா நாளுமே நீங்கள் ஆசைப்பட்ட அணைக்கலாம் இது மாதிரி போட்டு செஞ்சு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் எதுவுமே ஈஸின்னு நினச்சா ஈஸி பாருங்கள் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அது மாதிரி நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு வந்து மேலே வந்து நம்ம ஒரு காட்டன் துணியில் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக மூடி இருக்கட்டுங்க அடுத்து வந்து நல்ல ஒரு பா இதுக்கு தகுந்த தட்டு போட்டு நம்ம வேறு சம்மணத்தில் கூட மாற்றி வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து நீ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம நல்ல என்ன ஸ்வீட்டோ காரமோ ஏதோ ஒரு நல்ல ரெசிபியும் நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்